హలో ఎవ్రీ వన్ మన బుట్టబొమ్మకి నామకరణం ఫస్ట్ బర్త్డే అయిపోగానే వెంటనే వచ్చిన పండుగ వసంత పంచమి ఐరన్ ఏం ఒకటే కాదు వసంత పంచమి చేసుకోవడానికి రీజన్ ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉందన్నమాట నేను వచ్చేసి శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ అనే స్కూల్లో చదివాను మీలో ఎంతమందికి మా స్కూల్ ఐడియా ఉందో కింద కమెంట్స్లో అయితే చెప్పండి ఎందుకు ఇంత స్పెషల్ అంటే మా స్కూల్లో చదువుతో పాటు ప్రతి ఒక్కటి నేర్పిస్తారు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ కానీ లేదంటే సదాచారం సంస్కృతం భగవద్గీత పండగలు చేసుకోవడం వ్రతాలు చేసుకోవడం అక్కడ వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా చేస్తారు సో వరలక్ష్మి వ్రతం అయితే నేను అక్కడి నుండే ఫాలో అవుతున్నాను చిన్నప్పటి నుండి ఇంకా ఇక్కడ వసంత పంచమి నేను బాసర్ నుండి తెచ్చుకున్న ఫోటో పెట్టుకొని ఐర కోసం స్పెషల్గా చిన్న చిన్న వర్డ్ బుక్స్ స్టోరీ బుక్స్ ముందే తీసి పెట్టుకున్నాను అవి మీకు ముందే చూపించాను కూడా సో అవి పెట్టేసి ఇంకా ఐర దగ్గర చిన్న చిన్న స్టోరీస్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు ఎవ్రీ మంత్ మనం మనకు వాళ్ళు ఒక చిన్న బుక్ ఇస్తారనమాట బేబీ దగ్గర చదవమని రైమ్స్ బుక్ సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మనం ఈజీగా బేబీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి అలా చదవాలి అంట ఐరాకి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ సో పూజ అయితే బాగా చేయాలి సరస్వతి పూజ అనుకున్నాను సో సరస్వతి దేవి పూజ అంటే మనం వైట్ కలర్ వేసుకుంటాం కదా అందుకనే నేను వైట్ శారీ కట్టుకున్నాను ఇలా రెడ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది గోల్డ్ కలర్ అండ్ ఇక్కడ లైట్గా గ్రీన్ కలర్ కూడా వచ్చింది అయితే దీనికి మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ వేసుకుందామని చెప్పేసి నేను నక్షి వర్క్ అంటారు కదా ఆ ఫినిషింగ్తో వచ్చింది దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా వస్తాయి అనమాట కరెక్ట్గా నాకు రెడ్ గ్రీన్ గోల్డ్ కలర్ కదా శారీ కోసమే తయారు చేసినట్టుగా అలా ఉంది ఇలా వసంత పంచమి చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో పూజ చేసుకున్నాను మెయిన్గా అమ్మవారిని లోటస్లో పెట్టాను అనమాట పేపర్తో చేసిన లోటస్లో తర్వాత పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మాకు స్కూల్లో ఒక ప్రేయర్ ఉండేది కంపల్సరీ ఎలాంటి శ్లోకాలు చదివినా ప్రేయర్లో ఇది మాత్రం పక్క ఉండేది అనమాట సో అది కూడా ఐరాతో కూర్చొని ఆ రోజు చదువుకున్నాను ప్రభృతి దేవై సదా వంద సామాన్ పాతు సరస్వతి భగవతి నిశేష దండం పెట్టుకో దేవుడికి ఇదే నా ఫస్ట్ వసంత పంచమి దేవుడా నాకు మంచి చదువును ప్రసాదించు అని ఈ వీడియోలో స్పెషల్గా సబ్స్క్రైబర్స్కి వ్యూవర్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకున్నాను ఎందుకంటే మన వీడియోస్కి మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు నా కోసం టైం స్పెండ్ చేసి మంచి మంచి కమెంట్స్ పెట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఎవరికైనా నేమ్స్ కావాలి అంటే మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో సబ్స్క్రైబర్స్ ఇచ్చిన నేమ్స్ అయితే చెక్ చేసుకోండి వాటితో పాటు నేను కూడా రాసినవి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే షేర్ చేస్తాను ఇంకా స్పెషల్గా అపర్ణ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను తను శ్రేష్య నేమ్ ఇచ్చారు కదా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతారు రీసెంట్గా తన కాంటాక్ట్ కూడా అయ్యాను ఇక్కడ ఈ రోజు మన బుట్టబొమ్మని ఫస్ట్ టైం టెంపుల్ కి తీసుకెళ్తున్నాము టెంపుల్ కి వెళ్లే ముందే నేను అన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నా ఏ సారీ కట్టుకోవాలి ఏ డ్రెస్ వేయాలి బుట్టబొమ్మకి అని చెప్పేసి ఈ రోజు అయితే నేను ఈ పట్టు చీర కట్టుకోబోతున్నాను పర్పుల్ కలర్ శారీకి రెడ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది చాలా చాలా బాగుంది ఇలా చిన్న చిన్నగా బూటాస్ టైప్ వచ్చి బార్డర్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది సో ఇలా రెడ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది కదా నా బ్లౌజ్ వచ్చేసి రెడ్ అనమాట దీన్ని చాలా సింపుల్గా డిజైన్ చేయించాను పెద్దగా వర్క్స్ అలాంటివి వేయించకుండా సో దీనికి మ్యాచింగ్ అంటే ఇంకా రెడ్ కలర్ నరేష్కి కుర్తా తీసుకున్నాను ఇలా అంటే సపరేట్గా ఏం తీసుకోలేదు ఉన్న వాటినే మ్యాచ్ చేసుకుంటున్నాను బుట్టబొమ్మ వచ్చినప్పటి నుండి మ్యాచింగ్ అవుట్ఫిట్స్ అనే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను బుట్టబొమ్మ కూడా రెడ్ కలర్ ఫ్రాకే అది మీకు తర్వాత చూపిస్తాను దానికన్నా ముందు నేను జ్యువెలరీ ఏం వేసుకుంటున్నాను అంటే రీసెంట్గా నేను తీసుకున్నాను భారతి కలెక్షన్స్ అనే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో చాలా చాలా హెవీగా ఉంది ఎంత డీటెయిల్గా ఉందంటే డిజైన్ చాలా చాలా నచ్చింది నాకైతే దీని ఫినిషింగ్ కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అండ్ అలాగే ఇలా ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి మనకు పెండెంట్ అయితే ఎలా వచ్చిందో సేమ్ అలాగే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట పెండెంట్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది సైజ్ వచ్చేసి నేను దీని డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ఈ వీడియో కింద ఇస్తాను ఎవరైనా నచ్చితే తీసుకోండి అండ్ అలాగే దీంతోపాటు నేను బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసి ఇవి వేసుకుంటున్నాను నేను ఇవి రీసెంట్గా నేను కొరియర్లో కూడా 
చూపించాను ఇవి సైడ్ గాజులు వచ్చేసి మెటల్వి ఇప్పుడు బేబీ ఉంటుంది కదా గ్లాస్వి అలాంటివి వేసుకుంటే పగిలిపోతే మళ్ళీ సేఫ్ కాదు అని చెప్పేసి ఇలా మెటల్వి తెప్పించుకున్నాను చాలా నచ్చాయి నాకు వెల్వెట్ లుక్ ఉన్నాయని చెప్పి తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ మధ్యలో వచ్చేసి మగ్గం వర్క్ బ్యాంగిల్స్ మ్యాచ్ చేశాను ఇంకా ఇవి ఎలా అంటే ఒక పెద్ద సెట్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ శారీకైనా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి అమెజాన్ కదా అమెజాన్ లింక్ అయితే మీకు ఇస్తాను ఇంకా ఇప్పుడు రెడీ అయ్యాక మీకు చూపిస్తాను ఫైనల్గా లుక్ ఎలా ఉంది శారీ కట్టుకుంటే తర్వాత అంతా జ్యువెలరీ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అనేది చూద్దాం ఫైనల్గా రెడీ అయితే అయ్యాను శారీ కట్టుకోవడం అంటే నాకు ఎంత ఇంట్రెస్టో కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు కట్టుకోవడానికి ఆలోచించేదాన్ని వెళ్ళి ఉంటుంది కదా నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఏ బ్లాగ్ చేసినా కానీ నా అవుట్ఫిట్ అంటే శారీ ఏది కట్టుకున్నానని కంప్లీట్గా చూపించలేకపోయాను ఇక్కడ నుండి అయినా మీకు ఏ శారీ వేసుకుంటున్నాను ఎలా ఉంటుంది అనేది కంప్లీట్గా చూపిస్తానేమో ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం సన్నగా అవుతున్నాను అంటే బెల్లి ఉండదు కదా కొంచెం కొంచెం తగ్గుతున్నాను అండ్ దట్టు నామకరణం పురుడు తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ రెడీ అయిందంటే ఈ రోజే ఇంకా ఈరోజు మ్యాచింగ్ అవుట్ ఫిట్ మన బుట్ట బొమ్మకి ఇది వేస్తున్నాను రెడ్ కలర్ చాలా చాలా బాగుంది ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి నేను ఈ శారీ గురించి స్పెషల్గా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి యూజ్ అవుతుంది అందరికి కూడా మనము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళకు పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ సిస్టర్స్కి బ్రదర్స్కి కానీ చెప్పి బయటకు వెళ్ళి స్టిచ్చింగ్ కోసం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇది ఇండియా వా ఇండియాలోనే కాకుండా ఇక్కడ కూడా సేల్ చేస్తారు ఎడ్సీలో వాళ్ళది శ్రీయా కలర్స్ అని ఉంటుంది కలెక్షన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీకు కావాలంటే మీకు బ్లౌజ్ కూడా ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసి పంపిస్తారు అండ్ అలాగే వాళ్ళకు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా నేను డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను ఇంకా నెక్ పీస్ అయితే చాలా చాలా బాగా సూట్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు ఇట్లా హెవీగా వేసుకుంటే చాలా నచ్చుతుంది ఎక్కువ రెడీ అయ్యామని అనిపిస్తుంది ఇయర్ రింగ్స్ అయితే నాకు పెద్దవి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో కరెక్ట్గా దీనికి పెండెంట్ అయితే ఎలా వచ్చిందో అలాగే వచ్చింది మీకు నచ్చితే ఇది కూడా వాళ్ళని అడగండి భారతీ కలెక్షన్లో సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా వాళ్ళని మీకు ట్యాగ్ చేస్తాను ఎవరైనా కావాలంటే అక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నరేష్ రెడీ అయ్యి వచ్చేలోపు నేను రీసెంట్గా ఒక కొత్త బ్యాగ్ తీసుకున్నాను మొన్ననే డెలివరీ అయింది దాన్ని శానిటైజ్ చేసి పక్కన పెట్టగానే ఎప్పుడెప్పుడు వాడదామా అని అనుకుంటున్నాను టెంపుల్కి వెళ్తున్నా కదా కొత్త శారీ కొత్త జ్యువెలరీతో పాటు కొత్త బ్యాగ్ వేసుకోబోతున్నాను ఇప్పుడు మీ ముందే అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము ఎలా ఉంది బ్యాగ్ అని ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి టెడ్డీ బ్లేక్ బ్రాండ్ న్యూయార్క్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట ప్యాకింగ్ చూసారా ఎంత బాగుందో అసలు నేను ఎన్నిసార్లు ఎన్ని బ్రాండెడ్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నా నాకు ఇలాంటి ప్యాకింగ్ అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు లోపల కూడా ఇంకొక బ్యాగ్ వచ్చింది బ్యాగ్కి ప్రొటెక్షన్ లాగా ఈసారి నేను డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాను అది కూడా నాకు నరేషే సెలెక్ట్ చేశారనమాట ఎలా అంటే ఇలా క్రాక్ స్టైల్ బ్యాగ్ తీసుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకు అన్నీ సింపుల్గా ప్లెయిన్గా ఉంటాయన్నమాట లోపల కూడా రెండు పార్టీషన్స్ వచ్చాయి అండ్ దీన్ని స్లింగ్ బ్యాగ్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఇంకొక బెల్ట్ కూడా ఇచ్చారు అండ్ లెదర్ అయితే చాలా బాగుంది ఇది ఇటలీ బేస్డ్ లెదర్ అంట అన్ని వెదర్ కండిషన్స్కి తట్టుకునేలాగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇందులో చాలా చాలా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను వేరే వేరే కలర్స్ అనుకున్నాను కానీ ఫైనల్గా ఇది ఇది కూడా బాగా నచ్చింది నాకు సో ఇదే తీసుకుందామని తీసుకున్నాను మెయిన్గా నాకు ఈరోజు మ్యాచ్ అవుతుంది సైజ్ కూడా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడు సేల్ కూడా నడుస్తుంది టెడ్డీ బ్లేక్లో నేను దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ అండ్ డిస్కౌంట్ కూపాన్స్ అవన్నీ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే సో నా బ్యాక్ కలెక్షన్ అయితే మీరు అందరు చూసే ఉంటారు చాలా మందికి నచ్చినాయి నా దగ్గర ఉన్న బ్యాక్ కలెక్షన్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మీలో ఎవరైనా చూడకపోతే ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఐ కార్డ్లో కూడా ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి ఐరాకి ఏదైనా పండగ వచ్చినా స్పెషల్ డే ఉన్నా నేను కాటుకతో అచ్చులు అయితే వేస్తున్నాను ఈ అచ్చుల దాని గురించి కూడా చాలామంది అడిగారు మా పేరెంట్స్ అయితే నార్మల్వి బ్యాంగిల్ స్టోర్లో తీసుకొని పంపించారు ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఒకటి సిల్వర్ సెట్ కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ వస్తాయి స్వస్తిక్ లాంటివి ఓమ్ లాంటివి అలాంటివి అనమాట ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళే ముందు అయితే నేను మొన్న చూపించాను కదా ఈ బ్రేస్లెట్స్ పెట్టాను ఈ బ్రేస్లెట్ లింక్ కూడా అడుగుతున్నారు ఇవి వచ్చేసి మేము డైరెక్ట్ షాప్లో తీసుకున్నవే నేను వీడియో కాల్లో చూసి కొనుక్కున్నాను అనమాట దుబాయ్ నుండి సో ఇలాంటివి కావాలంటే కాట్లైన్ అనే యాప్లో కూడా దొరుకుతాయి చూడండి ఒకసారి టెంపుల్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి మన ఇంటి దగ్గర నుంచి థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది మన ఛానల్కి
టెంపుల్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా టెంపుల్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడైతే చాలా బాగా పడుకుంది రెడీ చేసేటప్పుడు కూడా నేను భయపడ్డాను టెంపుల్లో ఎలా ఉంటుందో వెళ్ళేటప్పుడు ఏడుస్తుందేమో అని అసలు ఏడవకుండా హాయిగా పడుకుంది ఇదంతా టెంపుల్ కాంప్లెక్సే బయట నుండి చూస్తే చాలా చిన్నగా అపార్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది కానీ లోపల మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది అన్ని దేవుళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉంటాయి కొంచెం బయట నుంచి మాత్రము గోపురం అవన్నీ కనపడవు మొన్న పంతులు వచ్చారు కదా నామకరణానికి ఆ పూజారియే ఇక్కడ పూజలు చేస్తారనమాట ఇలా లోపల మాత్రం చిన్న చిన్న గోపురాల్లాగా ఉండి అందరు దేవుళ్ళకి సపరేట్ సపరేట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ కూడా చేస్తున్నారంట మంచిగా టెంపుల్ కట్టడానికి మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే అసలు ఎవ్వరు లేరు అంటే మాకు మేము కనుక్కొని వెళ్ళాము కోవిడ్ టైం అండ్ దట్టు మేము వెళ్ళింది మాఘ పౌర్ణమి రోజు చాలా మంచి రోజు అందరు వస్తారేమో ఇంత చిన్న బేబీని పట్టుకెళ్ళడం అంత సేఫ్ కాదని మాకు అనిపించింది కానీ ఎవరు లేరు టెంపుల్ క్లోజ్ చేసే టైంకే మేము అడిగి మరీ వెళ్ళాం అనమాట ఇంకా ఈ టెంపుల్లో నాకు కొన్ని నచ్చాయి అవి మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను మేము ఉండేది వింటర్ ప్లేస్ కదా ఎక్కువ వింటరే ఉంటుంది ఏమైనా చెట్లు ఉంటే కూడా తొందరగా పాడైపోతాయి అక్కడ తులసిని ఎలా కాపాడారంటే ఎంత మంచిగా కాపాడారో అది కూడా చూపిస్తాయి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యూచర్లో కట్టబోయే టెంపుల్ ప్లాన్ అనమాట డొనేషన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ కొత్త క్యాలెండర్ తీసుకోమని చెప్పారు సో నేను క్యాలెండర్ కూడా తెచ్చుకున్నాను ఇక్కడ యూవీ రేస్ పడే లైట్ పెట్టారు తులసికి నాకైతే చాలా బాగుంది అనిపించింది ఐడియా మాత్రము ఇంకా వింటర్లో చెట్లు అయితే బయట పెట్టి మనము పాట చేస్తాం కదా అలా అయితే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంట నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి అలా ఫాలో అవుదాం అనుకున్నాను ఇంకా ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం టెంపుల్కి వెళ్ళగానే మాకు బేబీలో సడన్ చేంజ్ కూడా కనిపించింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము అదేంటంటే బేబీ అప్పుడే ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఈ వన్ మంత్లో మేము ఎప్పుడు చూడలేదు కరెక్ట్ టెంపుల్కి వెళ్ళాక అతను పిడికిలు పెట్టి ఇట్లా ఆడుకుంటుంది ఫస్ట్ టైం ఇలా షూట్ చేసుకోవడము అది టెంపుల్లో ఇలా జరగడం ఇంకా మంచిగా చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇలా చిన్న చిన్న గుప్పిలు పెట్టుకొని ఆడుకుంటుంది అంటారు కదా అది ఆ రోజే స్టార్ట్ చేసింది ఇంకా ఇక్కడ కాసేపు పూజారి గారితో మాట్లాడాము పూజారి అయితే చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీ అనమాట నేను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా డీటెయిల్స్ అయితే షేర్ చేశాను దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇంకా మనకు ఇక్కడ ఫెస్టివల్ కూడా వన్ డే టైం గ్యాప్ వస్తుంది ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే ఆ టైమింగ్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి నేను అలాగే చేస్తుంటాను సో ఇలా అయితే బుట్ట బొమ్మకి ఫస్ట్ టెంపుల్ విజిట్ అయింది మాకు కూడా చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళి రావడం అనేది పంతులు అయితే చెప్పారు చిన్న పిల్లలకి త్రీ మంత్స్ వచ్చే వరకు వాళ్ళ పేరు మీద అర్చన శతకోపం అలా చేయకూడదని మేము కూడా త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోవాలి టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి ఈ వీడియో మీ అందరితో ఎప్పుడు షేర్ చేస్తానో తెలియదు నామకరణానికి ముందా తర్వాత అని మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్